कळम तालुक्यातील निपाणीचे अशोक निपाणीकर यांचं बी ए बी पी एड पर्यंत शिक्षण पूर्ण झालंय उच्च शिक्षणासोबतच त्यांनी आय टी आयचा अभ्यासक्रमही पूर्ण केला आय टी आयमुळे त्यांना पुण्यात टेलको बजाज यासारख्या कंपनीत काम मिळालं पण तिथली नोकरी कायमची नव्हती नोकरी गेल्यानंतर त्यांनी गावचा रस्ता धरला आणि शेती करण्याचा निर्णय घेतला वडिलोपार्जित सतरा एकर शेती करण्यास त्यांनी सुरुवात केली सुरुवातीला त्यांनी सोयाबीन ऊस कापूस तूर अशा पारंपरिक पिकांचं उत्पादन घेतलं मात्र त्यातून फारसं उत्पन्न मिळत नव्हतं त्यामुळे त्यांच्या मित्रांनी त्यांना रेशीम शेती करण्याचा सल्ला दिला शेती करत असताना पारंपरिक शेती करत होतो साधारण ऊस कापूस तूर अशा पद्धतीची शेती करत होतो ती शेती करत असताना कुठलाही म्हणजे खर्चाचा हिशोब आणि उत्पन्नाचा हिशोब जुळत नव्हता त्यामुळं मी गावात राहून दुसरं काय करण्यापेक्षा असं ठरवलं की बाबा गावातील इतर शेतकरी इतर म्हणजे माझे मित्र शेती करत होते ते त्यांना भेटलो त्यांना भेटल्यानंतर ते म्हणले की रेशीम उद्योग कर त्याच्यामध्ये जास्त प्रॉफिट आहे कुठलाही खर्च नाही मग मीही ते विचार केला आणि ती शेती करायचं ठरवलं निपाणीकर यांनी उस्मानाबाद इथल्या जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधून संपूर्ण माहिती घेतली त्यानंतर व्ही एक जातीच्या तुतीची लागवड एक एकरावर केली त्यापूर्वी पाच ट्रॅक्टर शेणखट टाकून नांगरणी मोगडणी केली तसंच बेण्यावर प्रक्रिया करून साडेतीन बाय एक फुटावर लागवड केली एक एकरात बारा हजार बेण्याची लागवड करण्यात आली ते शेती करत असताना त्यांनी ज्या पद्धतीनं सांगितलं किंवा नांगरणी करून घे मोगडण कर त्याला शेणखट टाक अशा पद्धतीनं मग नांगरण करून घेतलं एक एकर त्याची मोगडण केली पाळी घातली व त्यात एक साधारण पंधरा गाड्या बैलगाड्या शेणखत टाकलं त्यानंतर एक पाळी घालून घेतली ज्यावेळेस पाऊस पहिला पडला जूनचा त्यानंतर मी बेणं आणलं बेणं रेणा पुरवून घेऊन आलो ते बेणं आणल्यानंतर त्याचे साधारण एक सहा इंचाची काडी अशा पद्धतीनं बेणं छाटलं जसं की आपण ऊस लावतो त्या पद्धतीनंच ते केलं ते बेणं छाटून बावीस टेनमध्ये बुडवलं बावीस टेनमध्ये बुडवून एक दहा पंधरा मिनिटाची प्रक्रिया करून ते बेणं सरळ साडेतीन बाय एक फूट या प्रमाणात ते लावून घेतलं लावल्यानंतर साधारण एक महिन्याच्या आसपास त्याला डोळे फुटले आणि बेणं वाढायला लागलं त्यानंतर मी त्याला खुरपणी करून घेऊन सुपर पोटॅश युरिया या पद्धतीचा एक डोस दिला पेरून घेतलं ते आणि तिथून पुढे त्याची वाढ चांगली होत राहिली तुतीची लागवड केल्यानंतर शेडच्या उभारणीच्या खर्चात बचत व्हावी यासाठी लाकडी बांबूंचा वापर करण्यात आला सूर्यप्रकाश आणि हवा खेळती राहावी यासाठी शेडची उभारणी दक्षिणोत्तर करण्यात आली शेडचा आकार चाळीस बाय वीस फूट एवढा ठेवण्यात आला तसंच शेडमध्ये पस्तीस बाय पाच फुटाचे दहा रॅक तयार करण्यात आले त्यानंतर रेशीम कार्यालयातून अंडी पुंजा आणण्यात आले शेडमध्ये कीटक आणण्यापूर्वी शेड निर्जंतूक केलं योग्य वेळी विजेता पावडर आणि चुन्याचा वापर करून पाला खाऊ घातला तिसरा आणि चौथा मोल्ड पास झाल्यानंतर सात दिवसांनंतर रेशीम कोशाच्या उत्पादनास सुरुवात झाली शेड मी साधारण चाळीस बाय वीस फूट अशा पद्धतीचं दक्षिण उत्तर या दिशेनं केलेलं आहे ते शेड दक्षिण उत्तर करण्याचं कारण असं सांगितलं होतं की हवा खेळती राहते आणि सूर्यप्रकाश पण पूर्णपणे खेळला जातो त्यामुळे ते दक्षिण उत्तर हे या पद्धतीनं शेड केलेलं आहे शेड शेडची उंची साधारण दहा ते एक साईडला दहा आणि सेंटरला बारा अशा पद्धतीनं लोखंडी पाईप लावून व वरती पत्रे टाकून ते शेड बांधलेलं आहे आतमध्ये रॅक साधारण पस्तीस फूट बाय पाच फूट रुंदी अशा पद्धतीचे दोन साईडला रॅक बांधून घेतले आहेत आणि त्याला त्या रॅकवर साधारण खर्चात भागावं ह्या हिशोबानं युळूचे बांधकाम युळूचे बांधी केलेली आहे आणि त्यावर साड्या हात रुन ते रॅक तयार केलेले आहेत त्या अंडे एक त्याच्यावर तारीख दिलेली असती त्या तारखेच्या आदल्या दोन दिवसानं त्याची ब्लॅक बॉक्सिंग करून ज्या दिवशी हॅचिंगची तारीख होती त्या दिवशी ओपन केले तर ते म्हणजे त्याच्या पूर्ण आळ्या निघालेल्या दिसल्या त्या आळ्या निघाल्यानंतर आम्ही तीन ते साडेतीन दिवस त्याला पाला खाऊ घालून पहिला मोल्ट बसला पहिला मोल्ट बसल्यानंतर त्याच्यावर 
चुना मारून ते जा म्हणजे व्यवस्थित ठेवलं पहिला मोल्ट उठला की त्याला विजेता मारून परत पाला चिरून टाकायचा असं ते तीन अडीच दिवस टाकत होतो अडीच दिवस टाकल्यानंतर परत मोल्ट बसतो दुसरा दुसरा मोल्ट बसल्यानंतर शेतात शेडची स्वच्छता करून स्वच्छता करण्यासाठी ब्लिचिंग चुना वगैरे दुरळणी करून त्याची स्वच्छता करून घेतली आहे निर्जुंदी करून करून घेतलं त्यासाठी अस्त्र वगैरे फवारून घेतलं होतं दुसरा मोल्ट पास झाला पास झाल्यानंतर त्याला सरळ रॅकवर नेऊन रॅकवर टाकलं व त्याला फांदी पद्धत चालू केली तीन ते साडेतीन दिवस परत पाला खातं पाला खाल्ल्यानंतर त्याच्यावर साडेतीन दिवसानं मोल्ट बसतो साडेतीन दिवसानं मोल्ट बसल्यानंतर परत त्याला चुना मारून त्याला म्हणजे कातीने काहीपर्यंत थांबतो ते मोल्ट साधारण बारा बा अठ्ठेचाळीस बारा तास बारा तासा तर त्याचा बोल्ट उठतो बारा तास मोल्ट उठल्यानंतर परत पुन्हा पाला टाकाय चालू करतो चौथा मोल्ट साधारण चार ते साडेचार दिवसात बसतो व तो अठ्ठेचाळीस तासाचा मोल्ट असतो अठ्ठेचाळीस तासाच्या मोल्ट नंतर परत पुन्हा त्याला पाला टाकला जातो ते पाच ते सात दिवस पाला खात सात दिवस पाला खाल्ल्यानंतर त्याचं शॅम्पल येतं ते शॅम्पल आल्यानंतर त्याच्यावर चंद्रिका टाकली जाते चंद्रिका टाकल्यानंतर साधारण चार ते पाच दिवस सात कोष तयार केले जातात शंभर अंडी पुंजांपासून सुमारे ऐंशी ते नव्वद किलो कोशाचं उत्पादन होत अशोक निपाणीकर यांनी वर्षभरात पाच बॅचेस घेतले आहेत प्रत्येक बॅचला ऐंशी ते पंच्याऐंशी किलो कोशाचं उत्पादन घेतलं जात सहा क्विंटल रेशीम कोशाची विक्री कर्नाटकातील रामनगर इथल्या बाजारात करण्यात आली तीस हजारांचा खर्च वगळता एक लाख पन्नास हजार रुपयांचा निव्वळ नफा त्यांना मिळालाय साधारण मी सातशे अंडीपुंज घेऊन सहाशे किलो सहाशे किलो माल काढलेला आहे हा माल आपल्या महाराष्ट्रात कुठंही म्हणजे त्याचं मार्केट नसल्यामुळं शेजारील राज्यात म्हणजे कर्नाटकमध्ये रामनगर येथे घेऊन जाऊन तेथील खुल्या मार्केटमध्ये त्याची विक्री केलेली आहे त्या खुल्या मार्केटमध्ये साधारण तीनशे ते साडेतीनशे रुपये प्रति किलो अशा पद्धतीनं भाव मिळाला गेला त्या सरासरी उत्पन्न माझं त्यापासून एक लाख ऐंशी हजार रुपये झालेला आहे त्या एक लाख ऐंशी हजारामध्ये माझा इतर मजुरी खर्च तीस हजार रुपये झालेला होता ते तीस हजार जाता मला साधारण एक लाख पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळालेला आहे निपाणी गावात सुमारे तीस ते पस्तीस शेतकरी रेशीम शेती करत आहेत रेशीम कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे निपाणी गावात रेशीम व्यवसायात वाढ झाली आहे कमी खर्चात जास्त उत्पन्न मिळत असल्यानं शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळतायत दूध डेअरी म्हणा किंवा इतर उद्योगामध्ये बरेच भावाची चढ उतर असते भांडवलाची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक असते परंतु रेशीम उद्योगामध्ये केल्यास तेवढं काही शेतकऱ्यांना भांडवल जरी गुंतवायला लागलं तरी त्याच्यातून उत्पन्न तेवढंच निघते आणि शासनाच्या मोठ्या प्रमाणात सबसिडी वगैरे असल्यामुळे शेडच्या अनुदानातून व इतर लागवडीचं अनुदान शेडचं अनुदान यामधून त्यांना त्यांनी टाकलेला पैसा देखील त्यांना परत मिळतो आणि मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार युवकांना सुद्धा यामधून संधी प्राप्त झालेली आहे शेतकऱ्यांना दर महा मासिक पगार प्रमाणे दर महा कोशाचं उत्पन्न मिळतंय कारण संपूर्ण कोष उत्पादन होईपर्यंत त्याची जी काही रेशीम कीटकाची लाईफ सायकल आहे ती अठ्ठावीस दिवसाची असते आणि अठ्ठावीस दिवसातच त्याला त्याच्या कोशाचं पेमेंट मिळते अशोक निपाणीकर यांनी नोकरी गेली म्हणून निराश न होता रेशीम शेतीतून आर्थिक प्रगती साधली आहे दर महिन्याच्या पगाराप्रमाणे त्यांना रेशीम शेतीतून उत्पन्न मिळतंय भारतात आणि परदेशात रेशीमच्या धाग्याला चांगली मागणी आहे भारतात उत्पादन कमी होत असल्यानं रेशीमची आयात करावी लागते त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम व्यवसायाकडे वळल्यास त्यांना कमी भांडवली खर्चात हमखास उत्पन्नाची संधी मिळणार आहे दीपक क्षीरसागर साम टी उस्मानाबाद